U svojoj dugoj i bogatoj istoriji koja traje skoro punih 58 godina, Sevdah je nastupao širom Srbije, bivše Savezne republike Jugoslavije, Savezne republike Jugoslavije, Federativne republike Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, kao i u gotovo svim zemljama Evrope. Ostvario je više od 720 nastupa u Pčinskom okrugu i preko 200 nastupa u Republici Srbiji. Sevdah ostvaruje saradnju sa više od 60 folklornih ansambala u zemlji i inostranstvu, a kao rezultat ove saradnje U Vranju se tradicionalno održava svake godine Međunarodni festival folklora pod pokroviteljstvom grada Vranja, na kome su do sada učestvovali mnogi ansambli iz Grčke, Bugarske, Poljske, Makedonije, Italije, Francuske, Turske, Rumunije i Ruske federacije. A decembra meseca održava se njihov tradicionalni godišnji koncert. Kao i u dosadašnjoj praksi organizovanja godišnje koncerta, folklorni asambla Sevdah ima goste koji takođe neguju folklornu baštinu, igru i pesmu, a tako će biti i večeras. Na ovogodišnjem koncertu Sevdaha gost večeri bit će kulturno-umetničko društvo Risto Donev Učitelj. Pozdravimo ih jednim aplauzom. Kulturno-umetničko društvo Risto Donev učitelj je folklorno društvo koje postoji od 1993. godine. Prvi naziv društva je Isarski biseri, a od 2010. godine dobilo je današnji naziv u časti sećanje na osnivača Risto Doneva, koji je bio prva generacija posleratnih učitelja koji su opismenjavali narod po selima Makedonije, a pola svog radnog veka bio je nastavnik deci sa posebnim potrebama. U toku svog rada po selima istočne Makedonije, on je skupljao, zapisivao i arhivirao narodne običaje, izvorne pesme, narodne nošnje i kola i spletove, kao i sve ostalo što je povezano sa tradicijom i folklorom. A sada će najpre predstaviti se pred vama folklorni ansambl Sevdah, Prve igre su Vlaške, igre iz Crnorečja, zatim predstavit će se sa igrama iz Leskovca, a nakon njih očekujemo na sceni Kulturno-umetničko društvo Risto Done, dakle goste koji će odigrati ženske igre iz Porečja, takozvane Porečke igre. Vama želim, draga publiko, da uživate u raznolikosti i bogatstvu folklorne umetnosti koju će nam na najlepši način predstaviti vranjski i makedonski folkloristi na ovoj raskošnoj sceni pozorišta Bora Stankovića. Thank you. 
sad sa dušom, a ona je satkana upravo od tonova melodija koja prate sudbine ljudi koji su među našim brdima živeli i voleli, slavili i patili. Upravo istina koji sijava i svake pesme, igre i pokreta koji ih prati čini posebnost i draž tipičnog branjskog melosa. Zato je važno koga prenosi izvodi, jer samo onaj čim venama teče ova tradicija može to dostojanstveno da čini. Sevdah je svakako jedno od glavnih obeležja pesme i igre Vranjskog kraja i nije slučajno što je to upravo ime folklornog ansambla koji čuva njihove vrednosti od zaborava. Svojom igrom i pesmom uvek nam iznova donosi dah minulih vremena. Folklorni ansambl Sevdah prepoznatljiv je najpre po igrama iz Vranja, ali u svom repertoaru ima 13 koreografija koje neguje i igre i običaje iz cele naše zemlje. Ove godine Sevdah je imao oko 20 nastupa na raznim manifestacijama samo u Vranju, a prešli su dosta kilometara i učestvujući na mnogim smotrama i festivalima u Kraljevu, Nišu, Skoplju, Surdulici, Bosilegradu, Požarevcu, Resavici, Lebanu, Kumanovu, Zlatiboru i Bugarskoj. Ono što dovodi do ovako dobrih rezultata svakako su red, rad i disciplina, zašto su najzaslužniji predsjednik i umetnički rukovodilac Vladimir Janković i njegova zamenica Tanja Nuhijević. Ja vas molim da ih pozdravimo. A što se tiče gostiju društva Aristo Donev, koje je takođe sjajno, oni su održali takođe mnoštvo koncerata, znači preko sto širom Balkana i Evrope. I osnove folklora naučili su preko hiljadu članova. U svojim nastupima društvo igra preko 30 koreografija i spletova i dobitnih je mnogobrojnih nagrada i zahvalnica. Trenutno društvo ima oko 60 članova i raspolaže sa brojnim fondom izvorne narodne nošnje, kao i stilizovane nošnje, adekvatne koreografijama sa područja cele Makedonije. A u nastavku gledat ćemo igre Starog Vranja, koje će izvesti folklorni ansambl Sevdah, rekreativci i prvi ansambl. Zatim, seoske igre iz okoline Vranja, koje će izvesti deči ansambl Sevdaha i kao treći igre u ovom drugom pojavljivanju pojavit će se kulturno-umetničko društvo Risto Donev sa scenskom adaptacijom Maleševija, kola i pesme sa etničkog predela Maleševija.
imamo u trećem segmentu, segmentu i posljednjem segmentu koncerta vredno istaći i najveća postignuća folklornog ansambla Sevdah. Za više od pola veka rada i postojanja Sevdah je dobio više desetina domaćih i inostranih nagrada, diploma, priznanja i zahvalnica, među kojima se izdvaju i sledeća priznanja. 7. septembra skoje javno priznanje grada Vranja 2009. godine. Zatim zahvalnica Privredne regionalne komore Leskovac 2010. godine, a za dan državnosti 2014. godine dobili su priznanje grada Vranja za izuzetan doprinos u očivanju i afirmaciji muzičke kulturne baštine i tradicije Vranja i Juga Srbije. Poslednje priznanje na koje su veoma ponosni je javno priznanje 31. januar za dan grada 2016. godine za izuzetan doprinos u očuvanju i negovanju tradicije i afirmaciji kulturnih vrednosti grada Vranja. Ponosni su nosioci više nagrada, a ističu se osvojeno drugo mesto na svetskom takmičenju u Poljskoj 2009. godine od ukupno 18 zemalja učesnica i specijalna nagrada Maršala Mazurske regije. Po oceni žirija i oceni publike na 17. saboru kulturnog stvaralaštva Srbije održanog u Kosovskoj Mitrovici 2011. godine, Sevdah je osvojio Poljskoj. Prvo mesto. U septembru mesecu 2018. godine na 11. Međunarodnom festivalu folklora u gradu Krajovu u Rumuniji, Sevdah je u konkurenciji od 25 ansambala osvojio dva prva mesta i to prvo mesto u ženskoj igračkoj kategoriji i prvo mesto za kompletan igrački ansambl. Takođe, u Rumuniji 2019. godine, na 12. međunarodnom festivalu, Sevdak je opet osvojio dva prva mesta i to prva nagrada za najbolji ansambl, a druga nagrada za najbolje rukovodstvo među ansamblima. Tada su Vladimir Janković i Tanja Nuhijević dobili povelje za najbolje predavače i rukovodioce. Da. A ove godine u Bugarskoj na Međunarodnom festivalu u konkurenciji od 20 inostranih ansambala članica Sevdaha Nađa Tomić osvojila je zlatnu medalju za prvo mesto u nadigravanju. Zaista sjajni rezultat. I evo za kraj da najavim još tri igre. Prvo će odigrati Sevdah igre iz Bosilgradskog krajišta, zatim Risto Donev Crnogorsko kolo i scensku adaptaciju Šetnala se Jana, kola i pesme sa etničkog predela Pijanec i za kraj vidjet ćemo Sevdah šopske igre. Uživajte!
Bravo, 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 Opa. bravo, bravo. E, možete da ostanete, ja predlažem dok smo pod ovako snažnim jednim lepim utiskom, e, pozivam sve igrače da se pridruže sa ovde prisutnima i sa mnom ovde na sceni, da ih još jednom vidimo i pozdravimo jednim ogromnim zasluženim aplauzom. Bravo, bravo. Verujem da je ovo bilo zaista jedno veče koje ćete još dugo prepričavati i koje je ostavilo trag na sve vas. Uvek se radujemo Sevdahovim godišnjim koncertima i njihovim i našim gostima. Tako je bilo i večeras. Hvala im na sjajnom nastupu, a vama, poštovana publiko, hvala na pažnji. Želim vam srećne, predstojeće novogodišnje božićne praznike i svako dobro do sledećeg susreta. Doviđenja.